Привет, дорогие друзья! Ну что, на сейчас, на данный момент, сейчас воскресенье, наблюдаем за тем, как там прошли уже выборы в Российской Федерации, в принципе, понятно, кто выиграл, но наблюдали еще и за тем, как это все происходило. Я хочу сейчас рассказать про Макрона, конечно, но я хочу просто рассказать о свое ощущение, как это происходило. Во-первых, понятно, что Киев приготовился к выборам в Российской Федерации, приготовился в плане медийки. Потому что я видел уже людей, которые бежали в ужасе, взрывы там и так далее. Это все было, были заготовки. Некоторые заготовки не выдерживают никакой критики. Я опубликовал в своем телеграм-канале видео, где там два человека заламывают в масках. Два человека в масках заламывают человека на избирательном участке. По всей видимости, потому что он плохо проголосовал или решил голосовать не за Путина. Мне э, похоже, вот по, по мастерству исполнения этого, это похоже, знаете, как житомирский кружок кинематографистов решил, Жмеринский лучше даже, Житомир это большой город, Жмеринка чуть поменьше, вот Жмеринский кружок кинематографистов решил снять продолжение Титаника на речке Вонючки, к примеру, какой-то пахнущей мочой, вот, вот плюс-минус такое, да, поэтому... Э, Профессионализм не поднялся, но бабок на это потратили, на все создания этих фейкового говна. Кто еще мне запомнился на этих выборах, кто должен был, ну, наверное, как по идее, сорвать эти выборы, это тетки и дядьки, у которых мозгов нет вообще, мозги, ну, или есть как у улитки. Потому что их по, по старинке разводили украинские колл-центры и рассказывали им о том, что у них появились долги и что они могут решить вопрос с долгами, если зальют зеленкой бюллетени на том или ином участке. Какими надо быть тупыми свиньями для того, извините, чтобы, это, чтобы в это нырнуть? Я не знаю, но знаете, как когда человек смотрит только Малахова, к примеру, с утра до вечера и так далее, у него мозги даже нет. У Малахова даже рассказывали про эти колл-центры и про то, как они разводят. Тем не менее, вот некоторые шли и считали, что там по 40 лет мужики, там не выжившие из ума какие-то старики, знаете, у, кого, у которых совсем это... По 40 лет, по 50 лет тети, которые кричат, да, мне служба безопасности банка сказала залить бюллетень зеленкой. Понятно, что эти случаи никоим образом не отображают общие картины. Общая картина, как говорили наши ребята, ну я общался, с, которые проводили выборы, она составляет вот такого вот, это 0,001, это незаметно. Понятно, что эти все вещи гипертрофировались, как-то гиперболизировались пропагандой, но не, не то. Что еще должно было сорвать выборы? По идее, по идее должны были сорвать выборы вот эти поползновения на Белгородскую область, на Брянскую область и так далее. Сегодня в сети я наблюдал сообщение от Легиона Свободы России, я даже запостил, это видео даже запостил без изменений, даже музыку оставил, там музыка из группы кино, короче где они захватывают очередной населенный пункт. Но не так захватывают, как тогда, когда они сняли видео в Сумской области, выдав его за российское. А сейчас они уже четко подтверждают. Смотрите, это Россия. Согласно, это Россия. Захват выглядит так. Они подкрадываются, срывают пару флагов и срывают табличку. После этого, скорее всего, они убегают вместе с этой табличкой. Я предложил сразу же, что если срывать таблички, к примеру, в Питере можно сорвать табличку, в Москве можно сорвать, в Екатеринбурге, то получится плюс-минус, что захвачена вся Российская Федерация. Надо просто снять видео со срывом табличек. Результат выборов понятен. Путин, понятное дело, победил. Я не совсем понимаю, зачем был снят с выборов, там какой-то появился мужик, не помню его фамилию, скажу честно, но появился и начали его почему-то на Западе всерьез обсуждать, как вот еще один, ну типа там оппозиционер там какой-то, его убрали с регистрацией, но ну, это кто-то перестраховался. Я абсолютно уверен, что так и сидят перестраховщики. Не, 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 не лучше. Потому что какой смысл выбирать кого бы то ни было, если понятно, что такие вещи, к примеру, как там нападение на, на уже на российскую территорию, там на Брянску, на, на другие области, они напротив, они укрепляют желание тех, это вообще выглядит как спецоперация, укрепляют желание жителей этих областей голосовать за Путина. Почему? Потому что напротив, мы хотим Путина, там 2000 -го года, который будет мочить в сортирах и так далее. Смотрите, как, как получилось, он рассказывал, Запад нам враг, а Запад нам оказался враг. Нас обстреливают, а они вот-вот умирают, мирные жители, а они наоборот говорят, это хорошо, или не замечают. Нам рассказывали, что нас ненавидят в Европе, Оказывается, что это правда, вон машины забирают, говорят, не приезжайте, я против войны, мне говорят, не заезжайте и так далее. В общем, все это, напротив, укрепило власть Путина 
и укрепило желание россиян, даже колеблющихся еще вчера, голосовать за Путина. Поэтому никаких неожиданностей быть не могло по определению. А сказать, что вот эти вот все атаки привели к тому, что стало меньше поддерживающих, может только тупой бык. Мы не являемся тупыми быками, несмотря на наше отношение к войне, к вторжению, ко всему остальному. Отрицать очевидного не будем. Ему не надо было ничего подтасовывать. В этот раз точно. Ну а теперь Макрон. Потому что Макрон интересует сейчас очень многих, что он делает вообще, что творит Макрон. И я тоже много раз задавался в видосах вопросом, а что он творит вообще, ну к чему это? Может сошел с ума, но я не люблю такие объяснения, он просто сошел с ума, знаете. Ну вот, к примеру, он начал опять доказывать публично, что его жена не, там, короче, ну, там, не, не трансгендер, все такое. И зачем он это делает? Тоже необъяснимо. Но, скорее всего, просто по инфантилизму какому-то, и он не понимает, к чему это приводит. Наоборот, приводит к тому, что Шарли Эбдо, там, да, они опубликовали, лучше даже не буду говорить, что они опубликовали, короче, связанное с супругой Эммануэля Макрона. Я думаю, что если бы завтра их опять это самое, то уже Макрон бы, наверное, не горевал после таких публикаций. Вот. Но по поводу заявлений по Украине. Мы же думаем, что такое? Гонит Макрон. Что-то здесь не так, но да, объяснение со стороны, со стороны бычья, как всегда, одинаковое. Да? Он наш там, друг, наш брат и все такое. И быдло уже начало публиковать свои быдло СМИ. Вот это вот все Макрон, там Макрон уже там. Скоро улицу Макрона будет уже. Как, ну все по-старому. По, по но Макрон-то ведь не сошел с ума. И для чего то ведь он это делает? Есть несколько версий. Первая версия, которая, на мой взгляд, имеет право на существование, это, ну, вообще, давайте отбросим, оставим там буквально две. Первая версия – это шантаж его, России. Ну, он, он шантажирует Российскую Федерацию, потому что они вытесняют его из Африки. Вытесняют его из Африки. Что такое Африка для Франции? Африка для Франции – это все. Без Африки во Франции не будет банально работать электростанции, там не будет электроэнергии. Франция нуждается в Африке просто ну, очень сильно, и тут Россия начинает теснить Францию в Африке, что является, конечно, для Франции ну, просто гайки. Возможно, своими там 200 тысячами солдат, которые гипотетически войдут куда-то в Одесскую область, Макрон шантажирует Российскую Федерацию, мол, если вы будете продолжать, Жур-жур-жур, я вот сделаю это. Сделаю что? Тут вопрос, сделаю что? Оружие отправляет и так, отправляет, да? Что заведет 200 тысяч солдат, которые не участвовали в войнах или участвовали в каких-то очень локальных конфликтах в той же Африке. Кого заведет? 200 тысяч напомаженных и как бы хорошо пахнущих, это в плюс, кстати, хорошо пахнущих французских солдат, которые который ну, придет 100 гробов первых, потому что русские, я же понимаю, как будут действовать русские, они не будут обходить их ударами, они лупить их будут, конечно же, именно по ним будут лупить, фабами там какими-то, и вот приходят первые 100 гробов во Францию, и что происходит с Макроном, все это понимают, и Макрон тоже не дурак, это понимает, значит тут что-то другое, он на самом деле не собирается никого отправлять всерьез, но для чего-то он кричит, я ястреб, я ястреб, посмотрите, я ястреб, я опасен, и вот второй вариант. Остальные мы отметаем. Хорошо, то, что он там большой друг Украины, да он и отличает от, от говна, извините, того же Зеленского и все. Зачем-то он переносит эти встречи, как будто бы, как будто ему нафиг не нужна эта встреча с Нариком. А он просто показывает, что он готов, что он там все такое. Второй вариант. Мне кажется, он самый интересный. Потому что этот вариант предполагает то, что Макрон играет. И мы сейчас видим пьесу в трех актах. Три акта. Акт первый агрессивный. Макрон начинает вопить диким ястребиным голосом на весь мир о том, что он ястреб. И тем самым привлекает к себе внимание. До этого а ни рыба, ни мясо. До этого, напротив, склоняется больше, там, ну, не, не скажем, к пророссийской позиции. Но ведет себя адекватнее многих. Ведет себя адекватнее многих. Тут внезапно он кричит, я ястреб. Ястреб! Его премьер выходит и тоже говорит, что он тоже ястреб. Они все ястребами становятся и тем самым привлекают внимание. Это пьеса, это первый акт. Второй акт, он уже начинается. Мы видим уже по второму акту, что Макрон отправляет некие сигналы, пасы. У нас тут Олимпиада, может быть на Олимпиаду, ну, пусть оружие молчит. У нас тут это самое. Я вообще-то, если мне позвонит Путин, 
то я возьму трубку. Вы представляете, как Путин обрадуется? Я возьму трубку и так далее. Мне думается, и это не только моя, не только я это заметил, что в третьем акте Макрон уже будет развозить кашу. Макрон уже на самом деле станет миротворцем. Это превращение из ястреба, привлекшего к себе внимание всего мира, и, конечно, сейчас все сосредоточено, что там скажет Макрон, Одесса там сейчас отправит куда-то в Бердичев там войска, и второй акт, мягкий переход к такому, что, а может быть, со стороны Российской Федерации, если раздастся там, ну давай, то третий акт, мы увидим Макрона, миротворца, который разрулит войну. Почему ему это надо? Что Макрону мешает война или что? Макрону нет. А вот Ротшильдам, условным, которые, ну, или безусловным, которые стоят за Макроном, она и нафиг не нужна. Она надоела. Поэтому мы наблюдаем сейчас спектакль. Спектакль, э, который не приведет никаким радикальным последствиям. То есть все вот эти вот угрозы, распушение французского хвоста и так далее, ни к чему не приведет. Со своей стороны мы видим Киев, который абсолютно раздавлен, который просто плывет по течению, денег не дают, не помогли, шантаж не помог, нытье не помогло, не помогает ничего, штаты скоро лавочку закрывают. Все, они просто они не знают, что им делать. Поэтому им хоть Макрон, хоть завтра будет какой-то опять президент Литвы супермощный выйдет. И они, они готовы цепляться за все. Хотя я думаю, что и там понимают, что это просто спектакль. И приведет он только к одному. К одному к переговорам. К заморозке конфликта. К остановке войны и остановке гибели солдат. То, что сейчас происходит, каждый день гибнут солдаты. Каждый день набирают, как животных, как тварь на улицах набирают людей. Это должно остановиться. Кто это остановит, тот и будет королем. Пока что королем Наполеоном IV собирается стать Эммануэль Макрон. И это не только, скажем так, не только я заметил. Просто те, кто заметили, другие вам не расскажут. Пока.